ஹெட்லைன்ஸ் டிவி செய்திகளுக்காக ஆறுமுகம் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் சத்தியமங்கலம் அருகே இரண்டு நாய்கள் விஷம் வைத்து கொலை திருடர்கள் கைவரிசை ரயில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மதிமுக தொண்டர்கள் காஞ்சிபுரத்தில் மாணவ மாணவிகளுக்கான வேலை வாய்ப்பு முகாம் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்பு சத்தியமங்கலம் அருகே இரண்டு நாய்கள் விஷம் வைத்து கொலை திருடர்கள் கைவரிசை ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் காந்தி நகர் பகுதியில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன இந்நிலையில் காந்தி நகர் பகுதியில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் வீட்டு காவலுக்கு நாய்களை வளர்த்து வருகின்றனர் நேற்று காலை அப்பகுதியில் உள்ள சசிகுமார் ரங்கராஜ் இருவருக்கும் சொந்தமான இரண்டு நாய்கள் ஒரே பகுதியில் இறந்து கிடந்தன இதை கண்ட பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர் இந்நிலையில் நாய்கள் விஷம் தடவிய உணவை கொண்டு இறந்திருக்கலாம் என சந்தேகம் எழுந்ததால் அப்பகுதி பொதுமக்கள் விஷம் தடவப்பட்ட பொருட்கள் ஏதேனும் வீசப்பட்டுள்ளதா என தேடிய போது ஓரிடத்தில் மீன் துண்டுகள் இருந்ததை கண்டுள்ளனர் மீன் துண்டில் விஷம் வைத்து நாய்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கலாம் என சந்தேகம் அடைந்துள்ளனர் ரயில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மதிமுக தொண்டர்கள் மணப்பாறை ரயில் நிலையத்தில் ரயில் மறியல் போராட்டம் நடைபெறும் என்று அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் வைகோ அறிவித்திருந்தார் இதனால் நேற்று இரவு முதல் மணப்பாறையில் ரயில் நிலையத்திற்கும் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்தது தடுப்புகளும் அமைக்கப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் வாலிபர்கள் திடீரென பல்வேறு பாதுகாப்புகளையும் மீறி போலீசாருக்கே போக்கு காட்டிவிட்டு ரயில் முன்பு தண்டவாளத்தில் நின்று கண்டன கோஷங்கள் எழுப்பினர் இதனால் ரயில் நிலைய வளாகத்தில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது காஞ்சிபுரத்தில் மாணவ மாணவிகளுக்கான வேலை வாய்ப்பு முகாம் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்பு காஞ்சிபுரம் ஸ்ரீ சங்கரா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி மற்றும் இக்கூட்டா ஸ்ட்ரஸ்டும் இணைந்து கல்லூரி வளாகத்தில் வேலை வாய்ப்பு முகாம் நடத்தினர் இதில் சுமார் நாற்பத்தி ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட கம்பெனிகள் நேர்முக தேர்வு நடத்தினர் இதில் சுமார் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இதில் சிறப்பு தரும் வகையில் எட்டாம் வகுப்பு முதல் பட்டப்படிப்பு வரை கலந்து கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது மக்கள் குறை தீர்ப்பு முகாம் அதிமுகவினரிடையே கடும் மோதல் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் தாம்பரம் அடுத்த மேடவாக்கம் பகுதியில் நடைபெற்ற மக்கள் குறை தீர்ப்பு முகாம் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் பொன்னையா தலைமையில் நடைபெற்றது இந்த முகாமில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஜெயவர்தன் கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் சிற்றலப்பாக்கம் ராஜேந்திரன் சோழிங்கநல்லூர் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கந்தன் பல்லாவரம் பகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் தன்சிங் பரங்கிமலை ஒன்றிய செயலாளர் என் சி கிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட கழக பொறுப்பாளர்கள் நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர் அப்போது மக்களிடம் குறை மனுக்கள் மீதான உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்வதாக மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்தார் நிகழ்ச்சியின் இறுதியில் அதிமுக இரண்டு பிரிவினருக்கும் இடையே நிகழ்ச்சி ஏற்பாடுகள் குறித்து கடும் மோதல் ஏற்பட்டது காஞ்சிபுரம் ஸ்ரீ சங்கரா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் நடந்த வேலை வாய்ப்பு முகாம் காஞ்சிபுரத்தில் மாணவ மாணவிகளுக்கான வேலை வாய்ப்பு முகாம் நடந்தது இதில் தேர்வு பெற்றவர்களுக்கு ஸ்ரீ சங்கர விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் பணி ஆணைகளை வழங்கி ஆசி வழங்கினார் காஞ்சிபுரம் பெரும்பாக்கம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த வாலிபர் ஒருவர் தற்கொலை முயற்சி காஞ்சிபுரம் அடுத்த பெரும்பாக்கம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பெருமாள் வயது இருபத்தி நான்கு நில பிரச்சனை சம்பந்தமாக நில அபகரிப்பு பிரிவு போலீசாரிடம் புகார் தெரிவித்தும் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என கூறி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் பெட்ரோல் ஊற்றி கொண்டு தீக்குளிக்க முயற்சி செய்துள்ளார் அதிர்ஷ்டவசமாக பணியில் இருந்த போலீசார் தடுத்து நிறுத்தி காப்பாற்றியுள்ளார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பவானிசாகர் அணையின் மேல் பகுதியில் தேனீக்கள் கொட்டியதில் பொதுப்பணித்துறை ஊழியர் உயிரிழப்பு ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அருகே பவானிசாகர் அணையில் தேனீக்கள் கொட்டியதில் பொதுப்பணித்துறை ஊழியர் உயிரிழந்தார் பொதுப்பணித்துறை பவானிசாகர் அணை கோட்ட பிரிவில் பணியாளராக பணிபுரிந்து வந்தவர் ராமசாமி இவர் நேற்று மதியம் அணையின் மேல் பகுதியில் பணிக்கு சென்றுள்ளார் அணையின் மேல் மது பகுதியில் இருசக்கர வாகனத்தில் ராமசாமி சென்றபோது பறந்து வந்த தேனீக்கள் முகத்திலும் கைகால்களிலும் கொட்டின இதனால் வழி தாங்காமல் ராமசாமி கத்தியதால் அருகில் இருந்த ஊழியர்கள் உடனடியாக வந்து ராமசாமியை மீட்டு பொதுப்பணித்துறைக்கு சொந்தமான ஜீப்பில் சத்தியமங்கலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர் அங்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கும் போது சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் ராமேஸ்வரத்தைச் சேர்ந்த பன்னிரண்டு மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையினரால் இன்று அதிகாலை கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் ராமேஸ்வரத்தை சேர்ந்த பன்னெண்டு மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையினரால் இன்று அதிகாலை கைது செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது அறுபது நாட்களுக்கு மீன்பிடி தடைக்காலம் அமலில் இருந்த நிலையில் இலங்கை கடற்படையினர் தமிழக மீனவர்களை கைது செய்யும் சம்பவங்கள் நடைபெறவில்லை தடைக்காலம் முடியும் வரை காத்திருந்த இலங்கை கடற்படையினர் மீண்டும் தமிழக மீனவர்களை கைது செய்யும் நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளனர் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு சீல் வைத்ததை எதிர்த்து வேதாந்தா நிறுவனம் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு இன்று விசாரணைக்கு வருகிறது ஸ்டெர்லைட் ஆலையை நிரந்தரமாக மூட உத்தரவிட்டதை எதிர்த்து வேதாந்தா குழுமத்தின் சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் இன்று விசாரணைக்கு வருகிறது அந்நிறுவனம் தாக்கல் செய்த மனுவில் சுற்றுச்சூழல் விதிகள் அனைத்தும் முற
நூற்றி இருபது நாட்களுக்கு முன்பே ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய முடியும் என்பதால் நவம்பர் இரண்டாம் தேதி பயணிப்பதற்கான முன்பதிவு இன்று காலை தொடங்கியுள்ளது கடந்த ஆண்டு தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகிறது இனிவரும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ஹெட்லைன்ஸ் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்